high equities in the human organ system path trico either a number skeleton system muscular system circulatory system or being children area path to know next in a system work in patlama next to the nervous system nervous system of being to the narambu mula spinal cord other less in the nervous system yeah nervous system is well developed in human and it is composed of neurons and neural cells so manishan would be a nervous system now the woman allah develop a year could be another amount of our review but it ever goes so long yeah animals now the i in the review render you but song i'm not so long so manishan what are you work so then the number the number well developed brain human nervous system so grow the nervous system line are going with the neurons and then a new nerve cells நம்ம செல்கள் பற்றி படிக்கும் போது செல்ல செல்ல படிக்கும் போது நர்வ் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு படிச்சோம் இல்லைங்க இந்த மேல் எல்லோ ப்ளூ கலர் பிக்சர் பாருங்கள் அதுதான் வந்து நர்வ் செல் இந்த கடைசியாக குட்டி குட்டி அப்படியே பிரிஞ்சு 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 இந்த மரத்தோட கிளாய்கள் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்களேன் அது ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஏன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு எங்கே வலிக்குது நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது மூளைக்கு தகவல் அப்படியே அமைச்சுட்டு அனு அனுப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது அந்த டென்ட்ராய்ட்ஸ் அதோடய பேர் வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் அதுதான் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் The system includes brain, spinal cord, sensory organs and nerves. In the nervous system, what is the brain? Brain is the most important brain. That is the spinal cord. Brain is the most important brain. Spinal cord is the most important brain. Sensory organs are the most important brain. The most important brain is the most important brain. இதை வந்து சென்சரி ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவாங்க அடுத்து நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ்ன்றது நரம்புகள் அந்த நரம்புகளில் வந்து நர்வ் செல்லுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த நரம்புகள் தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம மூளைக்கு கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போய் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அந்த நரம்புகள் தான் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி நர்வஸ் சிஸ்டம் அலாங் வித் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஸோ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமுக்கு இப்போ இந்த மூளை ஸ்பைனல் கார்டனா நர்வ்ஸ் கண் மூக்கு வாயெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதோட சேர்ந்து என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டமோட வேலை என்னென்னா இப்போ நமக்கு எங்கேயாவது வலிக்குது அப்படின்னா இந்த நரம்பு செல் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் பிரெயினுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ராக்சர் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு இது ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி இது தகவல் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணோம் அந்த எந்த இடத்துல உனக்கு வலிக்குதோ அந்த இடத்துல அந்த வலியை போக்குறதுக்கு என்ன திரவத்தை சுரந்தால் உனக்கு அந்த வலி போயிடும் அப்படின்றத இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டமுக்கு வந்து இந்த மூளை ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கும் அப்போ உடனே அந்த சுரப்பி சுரக்கும் நம்மளோட அந்த ஏதோ ஒரு தலைவலியோ வயிற்று வலியோ ஏதோ ஒரு என்ன அடிபட்டுருக்கிற இடத்துல ஒரு பெயினோ ஏதோ எதுவாக இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு திரவத்தை வந்து இந்த எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் கொடுக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க ஆனால் நம்ம அதையும் தாண்டி தான் மருந்துகளெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் கண்டக்ஷன்ன்றது ஓ தகவல் வந்து பரிமாறிக்கிறது ஓ ஒரு செல்ல இந்த ந நர்வ் செல் வந்து ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு அப்படியே பரிமாறிக்கும் இல்லையா அந்த கண்டக்ஷன் ஓ ச ஓ ஒன்று மாதிரி ஒன்று தகவல் பரிமாறிக்கிட்டே இருக்கிறது கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்கிறது அதுதான் கோஆர்டினேஷன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூளை இல்லையா த பிரெயின் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் சைட் த கிரேனியம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெல்டன் சிஸ்டம் படிக்கும் போது படிச்சுருக்கிறோம் நம்மளோட ஸ்கல் வந்து ஸ்கல்ல வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க கிரேனியல் செல்ஸ் சாரி கிரேனியல் போன்ஸ் ஃபேஷியல் போன்ஸ்னு பிரிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சர் லெஃப்ட் சைட் பக்ஸ் ஃபஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே இருக்கிறது கிரேனியல் போன்ஸ் அந்த கீழே பல் தாடை அந்த மூக்கு எலும்பெல்லாம் சேர்ந்த ஃபேஷியல் போன்ஸ் அதில் கிரேனியல் போன்ஸுக்குள்ளே தான் செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள் கிரேனியல் போன்ஸ்குள்ளே தான் வந்து நம்மளோட மூளை வந்து ஒரு கப்பு மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்கார அதுக்கு மேலே ஒரு கப்பு மாதிரி ஒரு மூடி போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட பிரெயின் இட் இஸ் ப்ரொடக்ட் பண்ணி தான் த்ரீ லேயர் டிஷ்யூ கவரிங்ஸ் கால் மெனஞ்சிஸ் ஸோ இந்த இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து லங்ஸ் எத்தனை லேயரால் இருக்குது ஹார்ட் வந்து டபுள் லேயரால் மூடப்பட்டிருக்கு அப்படிலாம் சொல்லி படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த மூளை கூட பார்த்திங்கன்னா மூணு லேயர் டிஷ்யூ இருக்காமா இதுக்கு மேலே அது இந்த தேர்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் ரைட் சைட் தெரியும் பாருங்கள் அது அப்படியே ஸ்கின்னாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்கின்னாக ஒவ்வொரு ஸ்கின்னாக பிரித்து எடுத்திங்கன்னா எத்தனை ஸ்கின்னை பிரித்து எடுக்க முடியும்னா மூணு லேயர் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்மளோட பிரெயின் வந்து இருக்குது அப்போ அதுதான் வந்து மெனிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பிரெயினை சுற்றி ஒரு கவர் போட்டு மூடி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மெனிஞ்சஸ் பிரெயின் ஹேஸ் த்ரீ ரீஜன்ஸ் நேம்லி ஃபோர் பிரெயின் மெட் பிரெயின் அண்ட் ஹைன் பிரெயின் ஸோ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பாருங்கள் ஃபோர் பிரெயின்ன்றது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பெருசிய பெரிய ஒரு பகுதி தான் 
ரொம்ப நம்ம அதனால தான் வந்து நம்ம தலையிலலாம் எந்த அடியும் படாமல் பார்த்துக்கணும் நம்மளோட முடுத்துக்கு தண்ணிலலாம் எந்த அடி அடிப்படாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது காரணம் வந்து இந்த மூளை ச மூளை வந்து செயலில் இழந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்பே போயிடும் சுத்தமாக அடுத்த முக்கியமாக பாகம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டு இட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மிடில் அப்ளங்கேட் ஆஃப் தி ஹைண்ட் பைன் அண்ட் இட்ஸ் க்ளோஸ் வித் தி மெட்டபரல் காலம்ஸ் இந்த பக் லெஃப்ட் சைட் பிக்சரில் ஃபஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள் நம்ம மேலே பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பிக்சரில் பார்த்தோம் மேலே இருக்கிறது ஃபோர் பிரெயின் அந்த நடுவில் இருக்கிறது மிட் பெயின் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஹைண்ட் பிரெயின் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹைண்ட் பிரெயின்லேருந்து தொடர்ந்து ஒரு நீளமாக ஒரு குச்சி மாதிரி நீளமாக ஒரு பகுதி வருது அதுக்கு பேர் தான் வந்து மெடுலா ஆம்பளங்கேட்டா அந்த மெடுலா ஆம்பளங்கேட்டாவோட வேலை என்னென்னா மூளையையும் ஸ்பைனல் கார்டு நம்ம முதுகு தண்டையும் எனக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து மிடில் ஆப்ளங்கிட்ட அந்த செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேலே மூலம் இருக்கும் கீழே அந்த ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டமில் வெர்டபிரல் காலமும்னு ஒன்று படித்தோம் நம்ம முதுகு தண்டுன்னு படித்தோம் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே அது அந்த அந்த எலும்பு வந்து பத்திரமாக இதை பார்த்துட்டு இருக்கும் இது சும்மா சாஃப்டான ஒரு ப இதுவாக இருக்கும் ஸ்பைனல் கார்டு அதை சுற்றி அந்த எலும்பு வந்து மூடி பத்திரமாக வச்சுருக்கோம் ஸோ கனெக்ட்ஸ் த பிரெயின் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி த்ரூ த நர்வ்ஸ் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியையும் நரம்புகளை எடு நரம்புகளோடு கனெக்ட் பண்ணி அதில் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் தேவைகள்ன்றது பிரெயின் மூளைக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு உதவுறது தான் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு ஸோ லாஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் நர்வ்ஸ் அந்த நரம்புகள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் கை கால் மூக்கு வாய்க்கா முட்டி எந்த எல்லா பாகத்துக்கும் அதோடய கனெக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த கனெக்ஷன் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைனல் கார்டு தான் பண்ணுது மூளைக்கு இப்போ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஃபங்க்ஷன் வந்து சென்சரி இன்புட் இன்புட்னா உள்ளே கொடுக்குறது ஸோ என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எதையோ ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த பார்க்குறோம் அந்த பார்வைக்குள்ளே நம்மளோட அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள் மூலிமா உள் செலுத்தும் ஸோ என்ன பொருள் பார்க்குறோம் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அது என்ன அதனால் நமக்கு ஆபத்தா இல்லை நல்லதா அது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இன்புட் வழியாக தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து முதல் ஃபங்க்ஷன் நர்வஸ் சிஸ்டமோட முதல் ஃபங்க்ஷன் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டக்ரேஷன் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் சென்சரி சிக்னல்ஸ் அண்ட் தி ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இப்போது அது வந்து அனலைஸ் பண்ணுது இப்போது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு கேண்டலே எரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேண்டலில் போய் நீ தெரியாமல் நெருப்புன்னு தெரியாமல் நீ போய் தொட்டுற தொட்ட உடனே உனோட கை ஒட்டனே இழுத்துக்கும் பின்னாடி நம்மளே அறியாமல் கை பின்னாடி இழுக்கும் அது வந்து சென்சரி சிக்னலை வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுது அது என்னன்றது நம்மளோட மூளை நம்ம க நம்ம க ஸ்கின்னை தொடும் போது அந்த ஸ்கின் வழியாக நமக்கு மூளைக்கு போய் அந்த சிக்னல் பட்ட உடனே அது அது என்னன்றது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அந்த கையை அங்கேருந்து எடுக்கணும்னு யார் நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னா மூளை தான் சொல்லுது அது ஒரு வேளை செயல் இழந்து போச்சுன்னா அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு இருக்கவே இருக்காது அதுதான் இன்டெக்ரேஷன் ஒருங்கிணைத்தல் சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டெக்ரேஷன் புரிஞ்சுக்கிறது அதுதான் இன்டெக்ரேஷன் மோட்டார் அவுட்புட் அப்படின்றது இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா நம்மளோட கை உடனே நமக்கு அம்மி அறியாமல் கை வெளியே எடுத்துரும் அதுதான் வந்து மோட்டார் அவுட்புட் என்ன செயல் அங்கே நடக்கணும் அப்படின்றது சொல்கிறது தான் வந்து மோட்டார் அவுட்புட் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் தி பிரெயின் அண்ட் தி ஸ்பைனல் கார்ட் டு எஃபெக்ட் ஆஃப் சச்சஸ் மசல்ஸ் அண்ட் கிளான்சஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இப்போ தலைவலி வயிறுவலி ஏதோ ஒரு வலினா எந்த இடத்துல எந்த சுரப்பி சுரக்கணும்னு சொல்லும்போது அது சுரகம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து கிளான் செல்லோட வேலை மசில் வந்து இப்போ நான் கேண்டலில் தொடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ கையை எடுத்துருவேன்னு சொன்னேன் அதுதான் வந்து மசில் ஸோ அதுதான் வந்து மோட்டார் அவுட்புட் என்ன செயல் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டார் அவுட்புட் சென்சரி இன்புட்ன்றது நம்மளோட கண் மூக்கு வாய் வழியாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறோம் அப்படின்றத உள்ளே கோ எடுத்துகிட்டு போய் மூளைக்கு அனுப்புறது சென்சரி அவுட்புட் இன்டக்ரேஷன்ன்றது மூளை வந்து அது என்னன்றது புரிஞ்சுக்கிறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் மோட்டார் அவுட்புட்ன்றது நான் அந்த செயலுக்கு நம்ம பார்த்தோ கேட்டோ தொட்டோ என்ன ஒரு உறவுக்கு என்ன நம்ம ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது மோட்டார் அவுட்புட் ஸோ பிரெயின் ப்ரோ பிரெயின் செட்டு ஸ்டோர் ஆஸ் மெனி ஆஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த லைஃப் டைம் ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பிட்ஸை வந்து நம்ம
ஸோ நம்ம சிரிக்கும் போது அந்த மசில்ஸ்லாம் நம்ம சிரிக்கும் போது அந்த வாயோட அந்த சுருங்கிறது வெறியதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாவே நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஒரு பயோ கெமிக்கல் மெசேஜ் தான் அது ஸோ அது சிரிக்கணும் அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகுது அந்த மசில்ஸ்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகி மாதிரி அதோட சேம் பொசிஷனுக்கு வருது எல்லாமே வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமோட கண்ட்ரோல் தான் ஸோ சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க